se está desarrollando algo que se llama Congreso Futuro un congreso de lujo que nos trae a Chile todo tipo de exposiciones respecto a situaciones que se van dando en el mundo que tal vez se van descubriendo se van haciendo avances y que en el día a día no tenemos tal vez el acceso sin embargo a través de este congreso futuro podemos enterarnos de los avances que hay en tecnología en ciencia, en arte y en muchas otras disciplinas en el planeta. Para conversar de este tema estamos con Ignacio Hidalgo gerente comercial de Claro BTR y él es especialista en inteligencia artificial ponga harta atención porque yo creo que todos escuchamos en muchas partes de la inteligencia artificial y muchas veces no entendemos con exactitud ¿Qué es? ¿Cómo está Ignacio? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Ignacio, es exactamente como lo expliqué el Congreso Futuro, que nos acerca cosas nuevas. Así es, Congreso Futuro es una instancia de, de divulgación de lo que está pasando en el mundo. Ya. Es una instancia re interesante donde vienen a Chile las mentes más brillantes del mundo en los distintos ámbitos y sin lugar a dudas se genera este espacio de comunicación y divulgación. Perfecto. Ahora, eh, ¿cuáles son las novedades que tiene esta edición? Primero decir que la edición comenzó ayer lunes. Así es, ayer fue la Ayer fue la inauguración con la asistencia del presidente, muy interesante. ¿Y dura hasta? Hasta el viernes. Hasta el viernes eh, 6, 19. Así, el viernes 19. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son las novedades que trae? Mira, el, este año eh, el Congreso se centró en todo lo que es inteligencia artificial. Trata varios tópicos más, educación, ecología, sociedad. Pero el eje central es inteligencia artificial. Y tiene todo el sentido del mundo porque, bueno, inteligencia artificial está cambiando la forma en que trabajamos, la forma en que vivimos, la forma en que nos relacionamos. Eh, el año pasado, el 2023, con la explosión de ChatGPT, se, se masificó y se entendió un poco más lo que es inteligencia artificial. Ya. Pero detrás de inteligencia artificial hay mucho que está transformando la vida. Eh, por, por eso es, es esencial ese, ese conocimiento. Cuéntanos, cuéntanos, acláranos un poco, ¿qué es, cómo, cómo defines tú que eres especialista en inteligencia artificial? ¿Cómo lo defines así en palabras súper simples? Mira, inteligencia artificial lo que viene a hacer hoy día es apoyarnos en nuestro día a día, ser más productivos en lo que hacemos. Ahora, esto se ve en todo el ámbito de la ciencia y de la empresa en general. Eh, nosotros tenemos como en Chile un caso, un caso muy eh, emblemático que es Notco. Notco, ah, esta claro. empresa de alimentos. Not mayo, not, not leche, mayo. sí. Bueno, el corazón de Notco es inteligencia artificial. Ya. Yeah. Es un robot que ellos le llaman Giuseppe. Y yeah. Giuseppe está esta inteligencia artificial que permite mezclar plantas y distintos alimentos para dar producto determinado. Entonces tenemos ejemplo de inteligencia artificial en cosas tan cotidianas como Notco, que está cambiando la forma en que nos alimentamos, hasta yeah. cosas tan duras o técnicas como nos protegemos de los ciberataques, por ejemplo. Ah, mira, o sea, lo que puede abarcar es in increíblemente todo, amplio. Todo día, es. Ahora, eh, algunas novedades que trae este, este Congreso Futuro y básicamente de qué se va a tratar esta versión 2024, es inteligencia artificial, pero ¿hacia algún sector? Mira, hoy día inteligencia artificial, como te decía, es transversal, ¿no? Y es tan transversal que hay temas que tenemos que regular. Ya. No lo podemos dejar solo a la ética de las personas. Ya. Tenemos que, que, que ver cómo regulamos, por ejemplo, la generación de contenido. Cómo somos capaces de, en un contexto de ética y en un contexto regulatorio, ser capaces de regular la generación de contenido y no dejar al libre albedrío de las personas. Por ejemplo, eh, no sé, pues hace poco hubo un, una, una canción de Bad Bunny. Que se molestó que se, él. Que se molestó él porque además estamos atentando contra su propiedad intelectual. En algún momento hubo una imagen de Felipe Camiroga que se generó con inteligencia artificial. Entonces sí. tenemos que regular eh, y entender que, que no solo es avanzar con todo, sino que tener esos marcos éticos. Y como la ética también tiene esa zona gris, este marco regulatorio tiene que existir, tiene que definirse. O sea, estamos hablando que estamos frente a una novedad en el planeta, sí, claro, sí. frente a algo súper nuevo que, que, que nos permite avanzar en muchas cosas, pero tenemos que regular. Es como, es como decir, yo por teléfono me puedo hacer pasar por tu médico Así y es. te receto algo que no corresponde y te mato. Digamos, entonces eso tendría que ser peinado por la ley, no poder, no poder cambiar mi personalidad por la de otra, no poder suplantar a un cantante, eh, ese tipo de cosas. Y además, incluso más allá, Chile es pionero, por ejemplo, en neuroderecho. O sea, ya. tus derechos, sí, una vez que estás muerto, eh, eh, es, es, es factible, por ejemplo, que tú después de muerto, mm. con inteligencia artificial, 
puedas seguir generando contenido, debate. Entonces tus neuroderechos son claves también y hay que legislar sobre eso. Y bueno, Chile ha sido pionero en eso. Creo que pionero a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, así es. Sí, sí, me acuerdo que hace unos meses o hace un año aproximadamente leí que en Chile se estaba legislando y que no existía otra legislación no en existe. el mundo. Entonces, claro, en esto cuando tú eres el primero estás expuesto a errores ¿no? y hay que ir corrigiendo, pero lo importante es que está esa convicción, esa visión de que hay que avanzar en esa línea. Oye, y cuando hablamos de inteligencia artificial, digamos, ya un poco más aplicada en, en, en avances eh, más contundentes, ¿en qué, se, ¿en qué se aplica más? Porque una cosa es que yo llegue e imite una canción de Bad Bunny o de algún claro. artista. Eh, otra cosa es que me pueda hacer un discurso para publicarlo en una página web. Pero ¿en qué sí ha hecho que avancemos mucho, por lo menos en Chile, que se note? Por, por ejemplo, mira, eh, a ver, ejemplos muy concretos en el sector empresarial. Eh, la, las condiciones de trabajo de los mineros son, son muy rudas sí. las condiciones de trabajo no, no nos no sorprendemos cuando vemos a los mineros que les pagan estos bonos gigantescos sí. pero trabajar a 4.500 metros es de altura rudo. en turnos de 10 por 10 es muy difícil y, y, son, y sin lugar a dudas que las personas están expuestas a su salud entonces la medida que consigamos que menos personas estén trabajando al, a, arriba y bajo una tecnología que se llama gemelos digitales un gemelo digital lo que hacemos es reproducir lo que está pasando arriba abajo. Entonces se ponen estos lentes. No te con puedo creer. Entonces tú estás haciendo un recorrido por la planta, por la faena, acá en Santiago, eh, como si estuvieras arriba. Entonces son gemelos digitales. Es lo mismo que está pasando arriba, pero, pero digital. Y arriba lo va haciendo un computador, una máquina. Y arriba ya se, ya se recreó esto. Entonces lo único que está haciendo con las cámaras es poblando con información en tiempo real. Entonces puede hacer un recorrido por, por, por un chancador, puede hacer un recorrido por una faena desde Santiago. ¿Está escuchando usted en su casa lo que me está contando Ignacio? Ignacio, para ti no, no, no es sorprendente cada día que vas dándote cuenta de todo lo que se puede lograr. O sea, pa, para nosotros, que, que somos parte de esta generación, es increíble. Estamos viendo un, un cambios brutales que, que, que bueno, que, que mis padres no, no, no son capaces de no, entender. De imaginarlo. Lo que no son capaces de imaginarlo. Y, y mis hijos que nacen de manera nativa en esto, tampoco son capaces de entender lo que están viviendo porque mis hijos que tienen 20, 25 años, para, esto, para ellos es natural. Nosotros somos parte de esta transformación, nos tenemos que transformar, tenemos el riesgo que andamos fuera. Tenemos claro que subir que nuestra sí. ola, surfear esta ola eh, y, y adoptar lo mejor que, que nos deja esto. Oye, ¿y cómo ves, cómo ves esta... Esta parte que se dice, sí, pero nos va a quitar el trabajo. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo puedes eh, internalizar Mira. para decir, sabe que no, lo que va a pasar es tal y tal cosa? Y que lo entendamos, que lo entendamos de manera natural todos los, los, los habitantes, digamos, de Chile sí. por lo menos. Que no nos viene a quitar el trabajo, sino a ser más productivos. Mira, pues, probablemente es uno de los principales miedos. ¿eh? Y, y, claro. gran, y grandes líderes mundiales no nos han ayudado mucho. Y los más, el dueño de Tesla. Twitter, claro. eh, este mega, mega magnate y mega, mega científico, claro, ha, ha hecho dos declaraciones que son bien rupturistas. La primera dijo a principios del 2023 que inteligencia artificial era la peor pandemia que tenía la humanidad. Corrigió después, hacia finales del 2023, diciendo que inteligencia artificial iba a eliminar con todos los trabajadores. El, el, al, hombre, al hombre le gusta esto de, de la exposición pública. Sí, claro, él, eh, él le encanta eso. Y, y, y lo real hoy día es que eh, hoy día viene inteligencia artificial a potenciar lo que hacemos. Efectivamente hay algunas actividades que se ven más amenazadas. ¿Cómo que? Por, por ejemplo, las tareas que son muy repetitivas, las tareas de, de análisis de datos. Cuando, ah. cuando había una persona que tenía que analizar mucha información, todas esas tareas muy Como el data science. Por ejemplo, eso, eso ya está todo automatizado. Entonces, ese tipo de personas tienen que, que migrar y evolucionar. Pero es parte del día a día, esto no es nada nuevo, ¿no? Entonces, eh, hoy día... Eh, las personas, sobre todo las que son, somos más grandes, tenemos que, que adoptar tecnología y, y adoptar el día a día nuestro y evolucionar en función de eso. Oye, cómo te parece a ti que va evolucionando? Eh, aunque me dijiste en un momento, Chile es el primero que legisla sí. sobre este tema de la neurociencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te parece que vamos avanzando en ese aspecto? Porque igual el país está metido en tanta cosa. Tenemos que ver el tema de la violencia, el de la seguridad, sí. la economía, que no es de la mejor... ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que están tomando en cuenta nuestros parlamentarios este aspecto? ¿Seguimos avanzando en eso o es una ley y después nos olvidamos mucho tiempo de presentar otro proyecto? Mira, te, tenemos varias dimensiones. Yo, yo siento que, que a nivel legal eh, es importante avanzar y es importante definir este marco. Ahora, sin lugar a duda que, que, que a nivel regulatorio vamos mucho más retrasado el que ya. está a la frontera de la ciencia. 
Entonces, a nivel regulatorio está bien hacerlo, hay que hacerlo y creo que tenemos buenos parlamentarios en esa línea. Ya. Van avanzando bien. Ya. Pero se abren falencias en otro lado. Por ejemplo, eh, programadores. O sea, para, para avanzar en inteligencia artificial se necesita gente que sepa programar, se necesitan data science y esos son perfiles escasos en Chile. Como, como personas que, por ejemplo, si se va a aplicar una legalidad, tienen que investigar si la persona te suplantó, si no, o sea, tiene que haber alguien en el computador viéndolo. Por, por un lado eso, pero por otro lado son las personas que están construyendo el código que permite que esto funcione. Las personas que están digitalizando, las personas que están construyendo este, estos algoritmos que permiten que inteligencia artificial funcione. Oye, es, es, estas personas son los programadores o, o data science y eso sí lo en Chile, tenemos déficit importante. Se habla de más de 3.000 eh, programadores que, que nos faltarían para, para la demanda que hoy día estamos generando. Oye, cuando tú me hablas de eso y de, pasamos el aviso, ahora que están justo en las postulaciones para la universidad. Sí, claro. Eh, si alguien estudia data science o, o esto de programación o informática, sí. ¿tendría un trabajo seguro más rápido que cualquier otra carrera? De, definitivamente sí, y muy bien remunerado. Es muy bien remunerado. Muy bien remunerado. ¿Qué, Oye, ¿qué es lo importante además? Que, que, es, que esta herramienta las complementen con inglés. Hoy día son muchas las personas que, que trabajan desde Chile para empresas de programación en el mundo. Eh, la, en la mañana salió una noticia de cómo ha aumentado la población en Puerto Varas, porque hay como un polo de startup y, y efectivamente hay mucha gente que se ha ido a Puerto Varas, un lugar extraordinario para vivir, sí. eh, pero de ahí están trabajando en startups para el mundo o programando para otras empresas fuera. Y digamos este tipo de, de trabajo te permite vivir donde tú quieras y no sé, por decirte algo, si a ti te interesa vivir, qué sé yo, en Roma, puedes perfectamente estar allá trabajando todos los días desde tu casa para una empresa internacional. Se ha dado, no se ha dado mucho. Ahora está ese debate, ¿no? ¿Qué tanto fuera, qué tanto adentro? Ya. Hoy, hoy hay un debate importante de, de, a nivel general de las empresas que están queriendo que sus empleados vuelvan para tener eh, cultura de equipo, no esa cultura corporativa. Pero en temas de programación se da mucho más esto, con mucha más facilidad, efectivamente puede estar trabajando de cualquier lugar del mundo. Oye, cuénteme una cosa, Ignacio, aparte, aparte de exactamente esto que está pasando en Chile y en todo el planeta, ¿qué otra cosa se planteó en este Congreso Futuro que te haya hecho a ti, porque tú eres el especialista y tú, yo te noto a ti acá, que estás súper a caballo con el tema, pero ¿qué otra cosa así en el, en el Congreso Futuro te impactó? Y tú dices, oye, esto no lo puedo creer. Mira, esto, esto está recién empezando, ¿no? Entonces, todo esto nos dicen desarrollo, así que no vamos a spoilear mucho, ¿no? Ya, ya, ya. Pero, pero vienen temas re interesantes. Por ejemplo, el agua. El agua es un tema crítico. ¿Cómo ya. somos capaces de, de abastecer de agua, almacenar agua y llegar con agua a, a lugares eh, donde hay escasez? Ayer se hablaba puntualmente del caso de Coquimbo, ¿no? Que se va a habilitar sí. una, una desaladora. Sí. Eh, pero así hay, hay mucho más. Y por sequía, que, me hablas. Por sequía, sí, claro. así es. Pero tenemos que ser mucho más eficientes de cómo somos capaces de capturar esta agua, procesarla y, y no generar efectos secundarios. Por ejemplo, la salmuera, ¿no? O sea, una vez que evaporamos agua, el agua lo utilizaban las personas, pero se genera mucha salmuera y esa salmuera puede contaminar eh, la costa, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces como esa, esa misma salmuera la podemos utilizar, por ejemplo, para exportar sal. Claro, o sea, digamos que cada uno de los aspectos que se fueron utilizando y desechando de alguna forma sean otro producto. Así es, así es. Sea como reciclar de lo que aún no se utiliza, así no es. sé. Entonces es un desafío importante que, que tenemos cómo somos capaces de abastecer agua a la población, pero no generar externalidades. Ahora, Ignacio, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, a mí siempre me interesa de manera personal y creo que también es un poco el espíritu de este programa, es que quienes estén viendo sepan también cómo integrarlo a su vida, porque tú me puedes hablar de la sequía en Coquimbo, eh, de esta desaladora, de la inteligencia artificial que te puede hacer programador en cualquier parte del mundo. Sin embargo, ¿cómo una persona en su casa puede integrarlo de alguna manera? ¿Cómo una persona en su casa puede decir, mira, yo tal vez no seré ingeniero en tal cosa, pero sí he sacado provecho a esta situación y me está haciendo la vida más fácil en tal aspecto? Vale. Sí, mira, va, va, va desde cosas muy domésticas. Por claro. Ejemplo, por ejemplo, no sé, en... No sé si te ha pasado, ¿no? A mí me ha ocurrido muchas veces que estás eh, hablando de uh -huh. un viaje, estás hablando de alguna renovación en tu casa, cerca de tu celular, y tú abres tu celular y te aparece una publicidad relacionada a eso. Sí, explícamelo, ah. por favor. <risa> bueno, efectivamente, hay, hay algoritmos que te están escuchando y están siguiendo, están monitoreando qué estás haciendo. Entonces, eh, el, el teléfono como... como 
gran procesador, efectivamente está capturando, está pensando, está entendiendo y está sugiriendo en función de lo que quiere hacer. Hay, hay un ejemplo diario de, de cómo nos entiende y cómo nos beneficia. Ahora, en, en temas de, no sé, por ejemplo, eh, seguridad bancaria para, para evitar fraude, eh, estamos día a día haciendo transferencias, transacciones. Esa transacción tiene que ser muy segura. Uh -huh. eh, y hoy día, ahí agregamos otro, otro título para securizar la información y que tus datos, tus datos de cuenta corriente, tarjeta de crédito, viajen por el espacio, por el mundo, uh -huh. de manera segura, hay computación cuántica que es capaz de generar encriptación de manera tan segura que nadie la puede desencriptar. Oye, o, a ver. O, perdón, computación cuántica, eso es muy de vanguardia. Muy de vanguardia. Y hay una empresa chilena que está en esa línea. ¿Y me lo puedes así como decir en pocas palabras que es computación cuántica? <risa> Mira, la, la cuántica es lo que está en la vanguardia de la física y están trabajando sobre, lo que, sobre los elementos que componen los átomos, son ya, los elementos más pequeños. Ya. Eh, y es, es, esto es tan pequeño que, que en realidad un físico diría que no sabe si es una partícula o una onda, una cosa muy compleja. Yeah. Pero, pero al final del día lo que hay una empresa en Concepción que se llama Secure Quantum, uh -huh. está vía eh, computación cuántica generando algoritmos que son imposibles de desencriptar. Entonces tus datos van viajando. Esto te va dando la seguridad con el tema de las transacciones bancarias. Absoluta. Oye, pero o sea, es que no me, no me, no me dejó eh, tranquilo esto que dijiste que sí es verdad. Que existen algoritmos que nos escuchan sí, claro. y que nos sugieren lo que tú dices. Sí. Oye, quiero viajar a Nueva York y, y te vas a, y se lo dijiste a una amiga, a lo, a lo que sea, sí. y te das vuelta y el teléfono te dice, viajes a Nueva York. Esta la promo yo, gracias. Y tú dices, tú dices, oye, esto es una casualidad o no sé. No me gustó cómo me atendieron en la clínica tanto. Y va y po, te lanzan una clínica que es distinta a la que tú querías, pero la misma especialidad. Entonces tú dices, ¿qué está pasando en esto? Bueno, esa inteligencia artificial que está en bebida en tu teléfono. O sea, sí, sí me está escuchando sí, te está esto escuchando, de alguna... Sí, sí, te está escuchando. Sí, está escuchando, está aprendiendo y, y, además, no, no lo y además está aprendiendo de ti porque está aprendiendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Ahora, ¿esto es legal? Es legal, pero, pero tiene de nuevo la parte ética que, que, que es compleja porque está, puede generar discriminación. A ver. Va a generar discriminación porque te va a proveer de contenido que sabe que a ti te gusta, por lo tanto te va a sesgar de contenido parte, que a um... ti no te guste. Entonces está de alguna manera discriminando eso de, de los grandes problemas que, que, que tiene que enfrentar inteligencia artificial. ¿Cómo no discrimina por sesgo, por edad, por género, por lo que sea? Oye, qué increíble. ¿eh? Todo esto se trata en el Congreso Futuro Así igual, es, ¿no? Se tratan en los capítulos de ética. Que es muy Oye, ¿y cómo, cómo has sentido tú básicamente el, el, la llegada que ha tenido a la gente? Porque yo te aseguro que mucha gente que va para allá, claro, sabe, le interesa, va a la vanguardia. Pero más de alguno no debe saber exactamente a qué se va a enfrentar. Y, y, y llegan y se encuentran con un mundo así totalmente desconocido. ¿Cómo, cómo ha sido para tu mirada la, la, la recepción que ha tenido este tipo de temas? Bueno, eh, ayer, ayer estaba llenísima la inauguración, ¿no? llenísima. Así que el, son, son temas que generan mucha atención y mucha atracción. Eh, así que desde ese punto de vista, éxito total. Y, y creo que mirándolo en, en perspectiva, ha sido de los, de los grandes eh, cosas buenas que ha hecho nuestro Congreso. Ha hecho muchas cosas buenas, ¿no? Pero, pero esto ha sido innovador y ayer eh, creo que era el presidente de la, de, de la Cámara de, del Senado. O sea, en, en un país tan presidencialista como este, claro. en, en que las iniciativas las toma el presidente, que el Congreso haya tomado la decisión y haya sido... Eh, haya empujado esto es una señal importante y creo que, que sí, si lugar a esto ha trascendido y genera mucha atracción. Oye, cuéntame una cosa, cuando, cuando hablamos de, de todo este tipo de cosas, todo este tipo de avances que yo te voy a decir, a mí no me dejan, a mí no me deja de sorprender cómo vamos avanzando, como tampoco me deja de sorprender las noticias en este mundo de la prensa en el que estoy, ¿verdad? Sí. Día a día siento que van pasando cosas nuevas que van superando a lo que me impresionó ayer. Sin embargo, en este mundo en el que tú vives, eh, en el que tú estás y que, que estamos en el fondo todos insertos, hay ciertas disciplinas, me imagino, que están más tocadas unas que otras, sí. o no. Por ejemplo, no sé, te voy a dar un, un ejemplo súper burdo. ¿Esto va a impactar a cómo tú cuidas una planta? ¿Esto va a impactar a cómo...? Porque esto va a impactar a, a que yo voy a tener un mejor tablet. ¿Pero va a impactar en que mi ensalada va a ser más saludable? ¿Cuáles son como las disciplinas más tocadas por esto? Mira, esto es tan transversal que toca todo. Mi esposa es veterinaria. 
Mi esposa es médico veterinaria ya. Y, y vende equipos para análisis médicos clínicos en la veterinaria. Ya. Para análisis de, no sé, muestra sangre, orina de perro y gato. Cosa que, que en las clínicas veterinarias sean autónomas en la gestión que hacen. Ya. Y, y efectivamente estos equipos vienen con inteligencia artificial, son capaces en función de, de una toma de muestra de un perrito, saber en función del tamaño de célula, concentración de distintas variables qué tiene el perro y cuál es el mejor yeah. tratamiento. Entonces, yeah. en, en algo tan, tan normal como la clínica veterinaria que tenemos en el barrio, se ven beneficiados con estos avances. Notco nos está sugiriendo qué hacer en términos de qué comer y cómo comer de manera más sana. Eh, bueno, mi esposa también compró una Thermomix. Thermomix, estos robots de cocina. Que, 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 sí, claro, claro, claro. claro un un robot es. de cocina estaba diciendo. Ahora, la, eh, en términos de, 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 de alimentos, está la, la, el debate grande con los transgénicos. Efectivamente, sí. con inteligencia artificial tú vas mejorando genéticamente una semilla. Eh, pero qué tan correcto es eso. Este tomate que nos estamos comiendo hoy día, que es bonito, de un color extraordinario, pero en sabor no se parece nada a un tomate limachino. A un tomate, claro. No se parece en nada. Entonces, claro, tenemos un tomate que es de mejor cosecha, más seguro el sembrado, lo mejoramos con inteligencia artificial, pero ¿eso es lo que queremos comer? Bueno, no, no, no impacta, pero tenemos que tener ese debate sobre todo con los transgénicos. O sea, de alguna forma lo que tú estás diciendo es que una de las cosas más tocadas en esto es la ética. Sí, claro. La ética, la conciencia y, es. y ese tipo de cosas. Sí. Ya, pero la pregunta también apuntaba a qué disciplinas son las que tú sientes que se han transformado más con esto o que se están transformando. Estamos, <coughs> se, se están transformando, pero a veces estamos generando nuevas disciplinas. Eh, por ejemplo, en mi mundo del comercial, ¿no? Yo, yo, yo como, como gerente comercial... Lo que siempre hemos soñado es personalizar la oferta. Ya. Eh, y hoy día somos capaces de personalizar oferta. Hace mucho tiempo atrás se agarraba mucho, mucho volumen de información y uno trataba de segmentar. Ya. Hoy día podemos ser capaces de llegar a tener una, una propuesta, una oferta personalizada a tu gusto, a tu diseño, Perfecto. a lo que te, tú quieres hacer, a tu consumo. Entonces las áreas comerciales nos estamos viendo muy impactadas. Las áreas de operación, uh -huh. ni hablar, hablamos de... de, de de la minería, pero con estos gemelos digitales, pero, pero también están los camiones autónomos que, que, que se manejan de, claro. de manera remota y ya no hay una persona arriba del camión manejando expuesto a eso. Entonces todo lo que es operación de alto riesgo se ha visto muy beneficiado. Ahora, cuéntame una cosa, ¿qué, ¿cuál es la, la, el interés que Claro BTR tiene en este, en este tipo de cosas como el Congreso Futuro, en tenerte a ti que eres especialista en sí. inteligencia artificial? ¿Por qué? Mira, son, son, son varias dimensiones. Primero, la, la tecnología por sí no, 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 no nos resulta muy útil. La tecnología tiene que tener un propósito. Ya. Y el propósito nuestro es que mejore la calidad de vida de las personas ya. y conecte a las personas. Es, esa es la razón de ser nuestra como Claro Veterra y en eso estamos. Congreso Futuro es una herramienta de divulgación y, y, y permite a las mejores mentes del país, del mundo, comentar, divulgar qué se está haciendo y sugerir mejoras. Y, y lo que tenemos que hacer como Claro BTR es apoyar a que eso ocurra, pero además divulgar, porque la señal no solo sea por streaming, sino que por los canales de, de, de Claro BTR. Perfecto. Esto es lo que impulsa la empresa. Así es. ¿Ustedes son el cable operador más grande de Chile? Sí. ¿Están dentro eh, ya, de los... ya, o, o hay una operación funcionada, claro, con PTR. Efectivamente, como claro, PTR somos el operador más grande. Oye, y cuando ahí la inteligencia artificial te empieza a decir, la gente quiere que esté TVR en BTR. Lo agregamos. Pues. Lo agregamos, perfectamente. Ahora, no hay que ser muy inteligente para eso. Es una condición natural, así que se agrega. Perfecto. Oye, Ignacio, algo más que contarnos. Ya tenemos que empezar a despedirnos. Te voy a decir que la entrevista realmente... Yo entrevisto todos los días gente de diferentes ámbitos y áreas de la vida. Pero hay ciertas cosas que que no me dejan de sorprender y lo que tú me contaste hoy me sorprendió muchísimo eso de, de la minería que hay un gemelo digital, electrónico digital. digital digamos en otro lugar lo encontré ya increíble y lo otro que lo captaba pero me lo, me lo aclaraste el tema que los celulares sí te escuchan sí así es mira lo, lo importante y si quieres como, como mensaje final no hay que tenerle miedo a esto hay que adaptarlo hay que entender que este cambio viene el cambio es continuo hay un concepto cuñado que se llama el darwinismo Sí, sí, esto sí. es evolución. Tenemos que evolucionar, sí. ser capaces de evolucionar, adaptarnos, ocupar criteriosamente, seleccionar lo bueno y lo malo y aprovechar, aprovechar que estamos viendo esta boca de cambio y sacar lo mejor que tiene. Ok, Ignacio, gracias por haber venido al programa, no. por haberte dado este espacio. Gracias a ti, mucho gusto. Que estés muy bien. Nosotros nos vamos a un corte, a una pequeña...